हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस माय नेम इज नवीन यादव और आज है 25th ऑफ दिसंबर चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल इससे पहले देखिए आज आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसके साथ देखिए तीन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे और ये फिर से मैं जो है यहां रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 है कि देखिए जो क्रिसमस है उसको हम क्यों मनाते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए ठीक है इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए क्रिसमस क्यों मनाते हैं 25th दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं ठीक है और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कि हम मैरी क्रिसमस क्यों कहते हैं हम हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं कहते जैसे हम हैप्पी दिवाली हैप्पी होली बोलते हैं तो मैरी क्रिसमस क्यों बोला जाता है देखिए ये चीजें पता होनी चाहिए आपको इससे जो है कहीं ना कहीं आपको जो है कॉन्फिडेंस आता है किसी के साथ अगर बातें करते हैं आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे पता है कि नाइन्टी परसेंट लोगों को ये चीजें नहीं पता होगी तो आप ये सर्च कीजिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए ठीक है चलिए देखिए चार क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर जो मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर वन था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शिक्षा सेतु ऐप टू एंश्योर बेटर कनेक्टिविटी विद कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शिक्षा सेतु करके एक एप्लीकेशन जो है स्टार्ट की है तो आंसर है इसका हरियाणा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था आपके लिए कि इंडिया की रैंक क्या है डब्ल्यू का जो जेंडर गैप इंडेक्स आता है होता है जो दो का जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है तो इंडिया की रैंक है 108 ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपके लिए कि राजकुमार शुक्ल के बारे में मैंने पूछा था इनकी है कि अभी एक पोस्टेज स्टैंप जो है वो जारी की गई है इंडिया पोस्ट ने वो जारी की है तो ये कौन से हिस्टोरिकल इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार शुक्ल तो आंसर है इनका चंपाग्रह सत्याग्रह ठीक है चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ था आपके लिए कि पीटा ने जो है किसको जो इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड जो है दिया है तो आंसर है इसका सोनम कपूर ठीक है चलिए आज के चार क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन है आपके लिए इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स मिलिट्री सैटेलाइट जी सेट सेवन ए थ्रू विच लॉन्च व्हीकल कौन से लॉन्च व्हीकल से जी सेट सेवन ए को लॉन्च किया है जी एस एल वी एफ थर्टीन एफ फोर्टीन एफ इलेवन या एफ सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके लिए देखिये विच स्टेट Has emerged as the best performing state in startup ecosystem ranking 2018. और ये कल ही जारी हुई है तो कौन सा state जो है best performing state रहा है इसके अंदर startup ecosystem के अंदर गुजरात रहा है कर्नाटक रहा है तेलंगाना या छत्तीसगढ़ ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली अडोप्टेड द ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन के ऊपर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है उसको अडोप्ट किया है कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है यू एन एच सी आर यू एन जी ए डब्ल्यू एच ओ या एफ एओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ था आपके लिए आज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सिलाओ खाजा ठीक है सिलाओ खाजा एक देखिए एक ट्रेडिशनल डेलीकेसी के लिए जो है ये माना जाता है एक इसको जीआई टैग भी मिला है अभी तो कौन से स्टेट से जो है बिलोंग कर ये चीज बिलोंग करती है सिलाओ खाजा ठीक है नागालैंड से केरला से बिहार या झारखंड चीजें ना पता हो तो आप जो है थोड़ा सर्च कीजिए करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े देखिए आज काफ, काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हैं ये जीएसटी से रिगार्डिंग आर्टिकल है जीएसटी के जो कुछ रेट्स वगैरह चेंज किए गए हैं उससे रिगार्डिंग आर्टिकल कैसे रैशनलाइज कर रहे हैं जीएसटी को तो ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है इसको हम नहीं पढ़ेंगे अमेरिका की राजनीति से रिगार्डिंग है ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे कैसे जो है गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि लोगों की प्राइवेसी को जो है एक तरह से प्राइवेसी को ताक पे लगा के और जो सर्विलांस सिस्टम जो है उसको बढ़ा रही है तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कैसे जो है नेशनल जुडिशियल अगर एक बिल लेके आए कि पूरी जो जुडिशरी वो एक सेंट्रल अपॉइंटमेंट हो तो उसके अंदर क्या क्या फ्लोज होंगे ठीक है क्यों है इस सिस्टम को जो नॉर्मल सिस्टम जो चल रहा है कि जुडिशरी के अंदर अभी जो टेस्ट लिया जाता है स्टेट जो जुडिशरी की जो बॉडी होती है स्टेट कमीशन होता है वो लेता है और इसमें जो हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व रहता है तो कैसे इस सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहिए तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा आर्टिकल है कैसे जो है चाइना जो है ट्रांसफॉर्म हुआ नाइनटीन और एटीज के आसपास देखिए इंडिया सेवेंटीज के आसपास इंडिया और चाइना बराबर ही थे लेकिन आज इंडिया जो चाइना है इतना आगे कैसे ग्रो कर गया तो उसके रीजंस दिए गए हैं क्या क्या चीजें अभी भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है चाइना के लिए तो वो सब इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल मैं आपको नॉर्मली समझाऊंगा अभी पहले यही आर्टिकल समझाऊंगा कि कैसे जो है नोटा को जो है अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए राइट तो ये सारे आर्टिकल है यानी कि कोई भी आर्टिकल छोड़ा नहीं है आज सारे आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे एक्सेप्ट दिस आर्टिकल ठीक है देखिए सबसे पहले मैं नोटा का ये आर्टिकल देखिए बहुत बड़ा नहीं है सिंपल सी बात बता रहे हैं ये बोल रहे हैं नोटा का जो जजमेंट था ये 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट
होगा क्योंकि जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं या फिर आपके नॉर्मल जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे इसके अंदर होता क्या है अगर नोटा को सपोज कीजिए सो वोट है ठीक है सो लोगों ने वोट किया है अगर नोटा को पचास भी मिल जाता है एक पार्टी को तीस मिलता है एक पार्टी को बीस मिलता है एक को दस मिलता है और नोटा को अगर पचास भी मिल गए उसके बाद भी जिसको तीस मिले वो जीत जाता है तो ये बताते हैं नोटा का जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है नोटा का नोटा की जो स्पिरिट थी सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए नोटा लेके आया था उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया है देखिए ये होना क्या चाहिए ये कह रहे हैं दो एग्जाम्पल देते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा का देखिए महाराष्ट्र में क्या किया गया अगर नोटा अगर किसी स्टेट में नोटा सबसे ज्यादा प्रेस होता है ठीक है किसी भी असेंबली इलेक्शन में ये किसने किया ये किया जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो किसका इलेक्शन कराता है अर्बन लोकल बॉडीज का और लोकल जो आपकी ग्राम पंचायत वगैरह के जो इलेक्शन होते हैं ठीक है रूरल इलेक्शन जो होते हैं तो ये जो इलेक्शन इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन कराए तो महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने क्या किया कि अगर नोटा सबसे ज्यादा प्रेस होता प्रेस होता है ठीक है यानी कि नोटा सपोज कीजिए 50 50 लोगों ने प्रेस किया एक ने 30 किया एक ने 20 किया 10 किया तो उस पूरी जो एरिया का जो इलेक्शन है उसको रद्द कर दिया गया और उसके बाद जो है वहां पर इलेक्शन दोबारा लिया गया लेकिन ये बता रहे इस सिस्टम में भी एक फ्लो है ठीक है जो कि किसने रेटिफाई किया ये एक तरह से किसने अमेंडमेंट किया इसके अंदर हरियाणा के अंदर ठीक है हरियाणा के अंदर बोल रहे हैं कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्या किया कि अगर किसी इलेक्शन में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते सपोज कीजिए नोटा को 50 मिले एक को 30 मिले एक को 20 मिले एक को 10 मिले ठीक है तो इस केस में क्या होगा अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं या फिर दूसरे केस में और क्या किया सपोज कीजिए नोटा को मिले पंद्रह ठीक है नोटा को मैं नीचे लिखता हूं नोटा को मिले पंद्रह एक को मिले दस एक को मिले पांच वोट एक को मिल गए पचास ठीक है ये इस तरह वोट डिवाइड हो गए एक को मिल गए दस यानी सपोज कीजिए बारह तो इस केस में हरियाणा ने क्या किया कि अगर नोटा को सपोज कीजिए पंद्रह मिला है नोटा को नोटा की जो है वोटिंग हुई पंद्रह लोगों ने नोटा प्रेस किया तो जो भी लोग यानी कि जो भी पंद्रह से कम है यानी कि दस वाला पांच वाला और बारह वाला इन तीनों लोगों को डिस्कालीफाई कर लिया जाएगा और जब दोबारा इलेक्शन होगा तो जो है उस इलेक्शन के अंदर क्या होगा कि इन लोगों को जो है ये भाग नहीं ले सकते ये अपना नॉमिनेशन नहीं डाल सकते तो ये कह रहे हैं ये स्पिरिट थी सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में ये चाहता था कि नोटा जो इंप्लीमेंट हो अगर नोटा को सबसे ज्यादा लोग प्रेस करें तो वहां पे जो है इलेक्शन रद्द होना चाहिए इलेक्शन दोबारा होना चाहिए और जिसकी वोट नोटा से कम गई है जिसको नोटा से कम वोट मिली है उसको जो है उसको दोबारा नॉमिनेशन फाइल करने का मौका नहीं देना चाहिए तो ये नोटा की स्पिरिट जो है उसको जो है कामयाब जो है आगे बढ़ाना चाहिए यही एक्चुअली ट्रू ट्रू स्पिरिट है तो ये इस आर्टिकल में बताते तो मैंने डिस्कस कर लिया पूरा जो है लिखने की इसमें जरूरत थी नहीं दो ही पॉइंट थे जो समझाने थे इसके अलावा देखिए ये एडिटोरियल आया है जीएसटी से रिगार्डिंग है ये बोलते हैं देखिए जीएसटी के ऊपर काफी जो है अटैक यानी कि एक तरह से ओपोजिशन पार्टी अटैक कर रही है कि जीएसटी जो है उसमें अभी काफी फ्लोज हैं एक तरह से जो है रैशनलाइज नहीं हुआ है लोगों को जो जीएसटी रिफंड नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली तो ये बोल रहे काफी जो है स्टेक होल्डर्स जो है इस पर चीजें देख रहे थे कैसे गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लेके आती है ये बोलते हैं कि अभी देखिए कुछ चीजों में गवर्नमेंट ने चेंज किया है जैसे सिनेमा टिकट जो सौ से ज्यादा होती थी तो उसके ऊपर अट्ठाईस जो है टैक्स लगाया जाता था तो इसको कम करके घटा दिया गया है लार्ज स्क्रीन जो टेलीविजन सेट्स है ठीक है मॉनिटर है या फिर डिजिटल कैमरा है लिथियम आयन बैटरीज है इनके ऊपर भी घटा के कितना करके कर दिया गया है जीएसटी 18 परसेंट यानी कि 28 से 18 परसेंट कर दिया गया है ये बोल रहे हैं लेकिन कुछ और इश्यूज है वो जो है अभी भी देखने की जरूरत है कुछ और चेंजेस गवर्नमेंट ने बोले कि ये प्रोमिस किया है गवर्नमेंट कि ये ये चेंजेस और लाएंगे जो टैक्स फाइलिंग होगी ठीक है जीएसटी की टैक्स फाइलिंग होगी तो वो जो है वो ईजी करने की कोशिश की जा रही है उसको बोल रहे हैं कि जुलाई नेक्स्ट ईयर से जो है इसको काफी ईजी कर दिया जाएगा एक जो सिंगल तरीके से ही जो सिंगल सिस्टम होगा जिसके अंदर आप ये जीएसटी का पूरा जो है फाइलिंग कर सकते हैं उसके बाद ई कैश लेजर का भी जो है इन्वॉल्वमेंट जो है इसको किया जा रहा है ठीक है तो ये कह रहे कुछ चेंजेस गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है ताकि रैशनलाइज किया जा सके लेकिन हाँ एक चिंता की बात है कुछ स्टेट्स भी ये चिंता जता रहे हैं और सेंटर को भी ये चिंता है कि जो जो स्ट्रक्चर पैटर्न है उसके कारण जो है अभी रिवेन्यू कलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है देखिए अभी जो है नब्बे करोड़ तक जो है रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है महीने का नब्बे कभी अस्सी कभी सत्तर जो है करीबन ये एक लाख से ऊपर होना चाहिए और जो ये कम हो रहा है इसका जो रेवेन्यू ये डेफिसिट होगा इसको कैसे पूरा किया जाएगा ये एक चिंता की बात है राइट इसके बाद कहते हैं देखिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस तो चल ही रहा है इसके अलावा बदले कि देखिए 
जो इश्यूज है जो उस इश्यूज को सोल्व करना चाहिए जो फाइलिंग सिस्टम इजी होना चाहिए जो रिफंड मिलना चाहिए वो बहुत फास्ट होना चाहिए रिफंड के बहुत बड़ा इशू है जिससे कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर को काफी इश्यूज आ रहे हैं राइट इसके अलावा कह रहे हैं कैश फ्लो को भी जो मैकेनिज्म है उसको भी आसान बना देना चाहिए इसके अलावा बताते हैं देखिए कंज्यूमर के लिए कुछ बेनिफिट्स तो हुए हैं पहले जो कैटेगरी 200 कैटेगरीज थी जिसको जो है 28 परसेंट टैक्स के अंदर रखा गया था अच्छा अट्ठाईस परसेंट की जो कैटेगरी है उसके अंदर रखा गया था जिसको सिन गुड्स बोलते हैं तो उसको घटा के अब 28 पे ले आए यानी कि 200 आइटम पहले थे अभी उसको कितने आ गए अट्ठाईस आइटम आ गए और उसमें जो है मेजर जो दो चीजें हैं सीमेंट और ऑटो ऑटो कंपोनेंट ठीक है ऑटो मोबाइल जो कंपोनेंट है और जो सीमेंट है इनको अभी भी 28 परसेंट की जो टैब है उसके अंदर रखा गया है तो ये एक तरह से ये बोल रहे हैं क्योंकि देखिए सीमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आगे बढ़ाया जाए फिर भी इसके ऊपर अट्ठाईस का जो अभी जीएसटी उसको और नहीं हटाया गया उसका रीजन क्या है देखिए उसका रीजन ये है कि देखिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा यहाँ से जो है जीएसटी मिलता है तेरह करोड़ जो है सीमेंट से मिलता है और बीस करोड़ करीबन मिलता है जो ऑटो पार्ट्स होता है तो इनको अगर 18 परसेंट में ले आएंगे तो गवर्नमेंट का जो है और रिवेन्यू कम हो जाएगा तो इसीलिए जो है ये कम नहीं करना चाहते इसके अलावा कहते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके लिए जो कैरेज पार्ट्स है ये एक्सेसरीज है उनको भी 28 परसेंट से 5 परसेंट में ले आए ये एक अच्छी चीज है फाइनली ये बोलते हैं देखिए गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि 28 परसेंट के स्लैब जो है उसको कम किया जाएगा ताकि कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो लेकिन फाइनली देखिए डिबेट वही है कि इन चीज देखिए जो आप पूरा रेशनलाइजेशन सिस्टम आपका जीएसटी का चल रहा है यह अभी तक चलता ही आ रहा है इसमें जो एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही और उस स्टेबिलिटी ना आने के कारण जो एक्सपोर्टर्स है या और जो इकोनॉमीज है जो इंडिया की तरफ इन्वेस्ट करना चाहती है तो उनको जो है कहीं ना कहीं एक तरह से अभी एक डायलमा है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करे या ना करे क्योंकि वहां का जीएसटी जो है अभी पूरा रिफॉर्म अच्छे से नहीं हुआ है एक प्रिडिक्टेबल नहीं है सिस्टम सिंपल नहीं है स्टेबल नहीं है तो ये बोल रहे हैं कि देखिए ये जो रिस्क है इससे जो है हमारे जो इश्यूज हैं वो प्रॉपर सोल्व नहीं हो गवर्नमेंट को देखिए प्रिडिक्टेबल सिस्टम बनाना पड़ेगा सिंपल और स्टेबल टैक्स रिजीम लेके आनी पड़ेगी रैशनलाइजेशन जो है जल्द से जल्द करना चाहिए जो है अगर फेज मैनर में कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा यानी कि चेंजेस नहीं करना चाहिए उससे जो है इन्वेस्टर्स जो है उनके कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ती है ठीक है ये पूरा आर्टिकल था सेकेंड है चाइना का आर्टिकल देखिए ये बोल रहे हैं कि चाइना में क्या क्या चेंजेस आए किस वजह से जो है चाइना इंडिया से आगे बढ़ गया इंडिया में क्या क्या चेंजेस नहीं आए देखिए इंडिया का ज्यादा डिस्कस तो नहीं किया है लेकिन चाइना से आप को कर सकते हैं उन चीजों को ये बताते हैं कि देखिए नाइनटीन में एक इनकी मीटिंग हुई चाइना में जो है थर्ड प्लेनरी सेशन हुआ जिसको बहुत ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इनका जो सेशन हुआ और इसमें जो है कोशिश की गई जो वहां के जो लीडर थे प्रेजिडेंट थे डैंग जियोपिंग इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनमें चेंज करना पड़ेगा और वो जो है एक टर्म लेके आए रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप ठीक है रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप जैसे हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आए थे ठीक है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ऐसे वहां नाइनटीन में रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप करके जो है टर्म यूज की गई और इसके अंदर क्या किया कह रहे हैं कि देखिए इतना चेंजेस आया कि जो चाइना एक तरह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी जैसे आज हमारी हमारी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है काफी कुछ सर्विस सेक्टर से नो डाउट कि जो है जीडीपी बहुत आ, काफी कुछ सर्विस सेक्टर से आते हैं लेकिन आज भी जो है 50-55 परसेंट लोग जो है एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है इंडिया के उस समय चाइना का भी यही हाल था ये बोल रहे देखिए चाइना ने कितना इससे चेंज किया एग्रीकल्चर बैक वोटर यानी कि एग्रीकल्चर में एक तरह से पूरा यानी कि कंट्री जो है उलझी हुई थी और वो आज जो है मैनुफैक्चरिंग पावर हब बन गई जो पूरा इकोनॉमी का आर्किटेक्चर है वर्ल्ड का इन्होंने ये चेंज कर दिया ये बोल रहे देखिए आज जो है लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व है चाइना के पास सबसे ज्यादा जो है रिजर्व है करीबन 3.5 ट्रिलियन डॉलर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका के बाद जो है चाइना का ही नंबर आता है कितनी जो इसकी वैल्यू कितनी है 12.2 ट्रिलियन 2017 की जीडीपी है बता रहे हैं इसके अलावा बताते हैं कि देखिए इनकी इकोनॉमी जो है वो पहले वर्ल्ड की इकोनॉमी की 1.8 परसेंट थी 1978 में लेकिन आज कितनी होगी 18 परसेंट तो देखिए कितना ज्यादा चेंजेस किए हैं और ये बोल रहे हैं कि देखिए फिर भी काफी लोगों को यह लगता था कि जो है चाइना बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसीज है पॉलिटिक्स है वो अथोरिटेरियन पॉलिसीज है इसके साथ साथ आप लिबरलाइजेशन को जो है लेके आएंगे यानी कि अथोरिटेरियन भी आप लिबरलाइजेशन भी लेके आ रहे हैं तो ये बहुत अनसस्टेनेबल होगा ये काम नहीं करेगा लेकिन ये बोल रहे सारी कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करते हुए चाइना बहुत तेजी से ग्रो किया इसके अलावा बताते थे कि हाँ कुछ चीजें हैं आज भी जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है चाइना
कम्युनिस्ट क्या होता है सबको जो है इक्वल शेयर होना चाहिए ठीक है चाहे किसी की चीजों के अंदर लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा होता नहीं है आज भी जो सोसाइटी है वो कैपिटल ड्रिवन सोसाइटी है यहाँ की इसके अलावा कह रहे हैं कि देखिए आज भी एक डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है अर्बन मिडिल क्लास जो है उनके अलग जो है क्लैशिज चलते हैं किसके साथ पीजेंट्स और माइग्रेंट्स के साथ तो आज भी वहां पर जो है कोई भी जो कम्युनिस्ट सिस्टम जो होता है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है और नहीं वो चल सक चल भी नहीं सकता है इसके अलावा कहते हैं देखिए बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो इंटरनेट यूजर चाइना के अंदर है 40 परसेंट जो ग्लोबल ई कॉमर्स होता है ट्रांजैक्शन वो चाइना से होती है लेकिन चाइना क्या है सबसे ज्यादा सेंसरशिप भी डिजिटल एनवायरमेंट भी चाइना ही लगाता है यानी कि आपको वहां पर गूगल नहीं मिलेगा चाइना के अंदर ठीक है तो ये कह रहे सेंसरशिप भी वहां इंटरनेट के ऊपर चाइना के अंदर लगती है लेकिन सबसे ज्यादा यूजर भी वही है सबसे ज्यादा जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होती है ग्लोबली वो भी चाइना से ही हो, हो, होती है तो ये एक बहुत सोचने की समझने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके अलावा बताते देखिए 1978 में क्या किया चाइना ने जो है एस जेड का कॉन्सेप्ट लेके आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन्होंने क्या किया कुछ एरिया बनाया ठीक है सपोज कि ये पूरा कंट्री तो इसमें ये एक एरिया बनाया एस स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि इस जोन में जो है आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सब कुछ और यहाँ पे आपको जो है ज्यादा यानी कि आपके ऊपर जो है टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा यानी कि बहुत फ्रीडम दी गई इस एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इतना अच्छे से ग्रो किया चाइना का कि चाइना की जो है इकोनॉमिक हालात जो है एकदम चेंज हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी फॉरन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आई आपको देखिए यहाँ पे अगर एस की बात करें तो चाइना के अंदर बहुत कम ऐसी जेड का एरिया है सपोज कीजिए चाइना के अंदर 10 ही एरिया होंगे मैक्सिमम लेकिन इंडिया के अंदर क्या है इंडिया ने भी ये पॉलिसी लेके आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेकिन इंडिया ने क्या किया इंडिया ने जो है 100 से ज्यादा इकोनॉमिक जोन बना दिए देखिए ऐसे काम नहीं चलता है लिमिटेड एरिया को ही जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए और उस पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए इंडिया ने क्या किया नोएडा के कुछ एरियाज को भी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल दिया चाइना के सारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे वो कहां पे थे सी कोस्ट पे ठीक है तो ये सब जो इंडिया ने किया ये प्रॉपरली जो है इंप्लीमेंट नहीं किया एस को लेकिन एस का फायदा किसने उठाया चाइना ने देखिए चाइना ने इनिशियली तो इसको जो है एक लेबोरेटरी की तरह सिस्टम जो है स्टार्ट किया था चेक करने के लिए कंट्रोल एनवायरमेंट में अगर हम जो है ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करें तो कैसा होगा लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिला चाइना को इसके अलावा कहते हैं देखिए कुछ चीजें हैं जो आज जो है डिफरेंट हो रही है जो चाइना में जो है पहले होता था 1980s 1980s के बाद जो चीजें होती थी आज वो चीजें नहीं हो रही है ये कह रहे हैं देखिए उस टाइम के रिफॉर्म जो थे वो काफी जो है एक तरह से मास मूवमेंट आया था 1950s 70s में उसके बाद रिफॉर्म आए थे लेकिन आज जो है गवर्नमेंट जो है प्रेगमेटिक सोल्यूशन खुद ही ढूंढ रही है राइट ये कहते देखिए इसके अलावा क्या था कि पहले जो है कोशिश की जाती थी कि जो है ये चेक किया जाता था कि क्या चीजें अभी कामयाब रहेगी गवर्नमेंट के लिए लेकिन ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में जो है अलग ही तरीके से काम होता है देखिए बताते हैं कि देखिए अगर हम बात करें सेंसरशिप की ठीक है आज गवर्नमेंट क्या करती है सेंसरशिप तो लगाई हुई है गवर्नमेंट ने लेकिन जो है उसके साथ साथ जो अर्बन मिडिल क्लास है उसके लिए भी जो है कोशिश करती है गवर्नमेंट की उनको भी इस तरह की फैसिलिटीज दी जाए ताकि वो कोई भी मास मूवमेंट या रिवोल्ट वहां पे कंट्रीज में ना आए यानी कि चाइना के अंदर ना आए ये कह रहे हैं देखिए अपनी पावर को भी प्रिजर्व कर रहा है जो सी है वो अपनी पावर को भी प्रिजर्व कर रहा है साथ साथ में जो अपने प्रोमिस है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो प्रोमिस भी फुलफिल कर रहा है ताकि लोगों के अंदर कोई भी रोष या गुस्सा पैदा ना हो इसके अलावा कहते हैं कि काफी बार लोगों को लगने लगा कि पर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से काम नहीं चलेगा लोगों का डेवलपमेंट भी होना चाहिए तो इस चीज को भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया गवर्नमेंट ने देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंक्रीज करने की कोशिश की लोगों की जो अपॉर्चुनिटी है उन प्रोस्पेरिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की एक एग्जाम्पल देते हैं बोलते थे बीजिंग में जो है बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन था और जैसे हमारे डेली में आज एयर पॉल्यूशन इससे भी ज्यादा बीजिंग का बुरा हाल था लेकिन गवर्नमेंट ने देखिए इस तरह के स्टेप उठाए ड्रास्टिक स्टेप की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एकदम जो है बीजिंग का एयर पॉल्यूशन जो है बिल्कुल डाउन हो गया और ये कहने इंडिया को भी इस चीज से समझना चाहिए जो मॉडल है उस मॉडल को अपनाना चाहिए लेकिन हमारे यहां पे नहीं अपना सकते क्योंकि हमारे यहां पे क्या है डेमोक्रेसी और वहां पे क्या है कम्युनिस्ट पावर है वहां जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं इंडिया के अंदर नहीं ले सकते तो इंडिया के अंदर ये मॉडल इतना फेवरेबल नहीं है लेकिन ये बताते हैं कि चाइना ने कैसे चेंज किया ये बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं चाइना जो है अपने रेस्पॉन्स जो चाह रहा है कि हमारी पावर भी बनी रहे कम्युनिस्ट पावर है वो भी बनी रहे साथ साथ लोगों के जो
एक तरह से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी जो इनकी पॉलिसीज है पूरी कोई डेमोक्रेसी की तरह नहीं होती हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहां पे ऐसे इलेक्शन नहीं होते हैं लोग चूज नहीं करते हैं लीडर्स को इसके अलावा बोलते हैं देखिए और क्या रिफॉर्म लेके आए हो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म लेके आए ठीक है करप्शन देखिए करप्शन के केसेज वहां पर मिलते चाइना के अंदर तो बहुत हार्श जो है उसका डिसीजन लिए जाते हैं ये बताते हैं जो वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं एक तरह से डायरेक्टली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी वैसा नहीं है लेकिन वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए जो है जो है कुछ चीजें चेंज की उन्होंने जैसे लिमिट्स चेंज की इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म लिमिट कि आप इतने साल ही यानी कि जो है यहाँ पे रह सकते हैं यानी कि इतने साल साल ही आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं रिटायरमेंट एज जो है वो मैंडेटरी कर दी ऑफिशियल्स के लिए इसके साथ साथ जो है इंटरनल रिपोर्ट कार्ड की सिस्टम भी लेके आए ताकि जो परफॉर्मेंस है लोकल ब्यूरोक्रेट्स की वो प्रॉपर देखी जा सके गुड गवर्नेंस हो रहा है या नहीं उसी हिसाब से जो परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से प्रमोशन होता है उसी हिसाब से बोनसिस मिलते हैं उनको और ये कह रहे हैं इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला एनवायरमेंट टारगेट भी पूरे हुए इकोनॉमिक टारगेट्स भी पूरे हुए लेकिन बताते देखिए इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं होती है इंडिया के अंदर आज भी जो परफॉर्मेंस रिगार्डिंग uh, uh, जो परफॉर्मा होता है जो साल के बाद अप्रेजल सिस्टम होता है उसमें देखिए आज भी कुछ नहीं होता है यानी कि सबका जो है प्रमोशन साथ ही होता है यानी कि ऐसा नहीं होता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन पहले हो रहा है या उसको बोनस ज्यादा मिल रहा है तो इन चीजों में जो है इंडिया जो है काफी पीछे रह गया चाइना से इसके अलावा कह रहे थे कि कुछ और इश्यूज हैं जैसे बेसिक गुड्स डिलीवर करने हैं रोड बनाना है ड्रेन ड्रेनेज सिस्टम स्कूल है तो चाइना के अंदर चाहते ही वो चीज़ जो है इंप्लीमेंट हो जाती है लेकिन इंडिया के अंदर जो है लैंड एक्वायर करना उसके बाद और फॉलोइंग बहुत ज़्यादा ओपोजिशन होते हैं तो यही बता रहे थे कि सी जो है अपनी पावर तो साथ साथ में रख ही रही है लेकिन जो भी कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं उन कॉन्ट्राडिक्शन को जो है तरीके से जो है रिजोल्व करने की कोशिश करती है लेकिन हाँ कुछ चेंजेस तो किए हैं जो डेंग डेंग के टाइम जो चेंजेस थे 1978 के आसपास जो थे उन चीजों में काफी चेंजेस किए हैं जैसे प्रेजिडेंशियल लिमिट टर्म की जो लिमिट थी वो बिल्कुल खत्म कर दी है अब जो है जिंगपिंग जो है इनडेफिनेट पीरियड तक जो है ऑफिस में रह सकते हैं यानी कि प्रेसिडेंट जो है जो पहले फिक्स होता था कि प्रेसिडेंट चेंज होना है छह साल बाद पांच साल बाद वो अब नहीं होता है इनकी जो टर्म है वो भी इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ा दी गई है इसके अलावा कहते हैं कि देखिए कुछ चीजों में और जो है सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है चाइना पहले क्या है अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे ठीक है एनकरेज कर रहे थे कि चाइना में आए लोग और एक्सपर्टीज आए और यहाँ पे जो है ट्रेड बढ़ाए लेकिन अभी जो है जिंगपिंग जो है वो चेंज कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इसके अलावा बोलते हैं देखिए और भी इनको इकोनॉमी को काफी जो है प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही है ट्रेड वॉर के कारण जो यूएस के साथ ट्रेड वॉर हो रहा है उसके साथ तो बोल रहे देखिए चाइना को वही एक टाइट रोप पे चलना है एक बैलेंसिंग एक्ट रखना पड़ेगा अपनी पावर को अगर प्रिजर्व करना है साथ साथ जो है जो इश्यूज आ रहे हैं चाहे वो ट्रेड वॉर के हो या फिर जो अगर आप फॉरेन जो फोर्सिज को होस्टाइल समझते हो तो इन चीजों से जो है अलग हटना पड़ेगा लोगों को दिखाना पड़ेगा ये चीज कि हाँ चाइना भी जो है डेमोक्रेटिक तरीके से ही काम कर रहा है ठीक है तो ये पूरा आर्टिकल था इससे देखिए आप काम क्या आएगा ये आर्टिकल काम ये आएगा जब कहीं भी आप इंडिया की जो है फेल्योर लिख रहे हैं किसी भी चीज में तो वहां पे चाइना की ये जो है सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं आप दो लाइनों में तीन लाइनों में किसी भी कंटेक्स्ट में तो वहां पे आपको ये बहुत बेनिफिट मिलेगा कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरी कंट्री के साथ ठीक है ये आर्टिकल देखिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से है ये बोलते हैं कि देखिए अभी स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75 जो हुआ इसमें जो है कुछ स्ट्रेटेजी दी नीति आयोग ने और बोला कि ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए सारी अपॉइंटमेंट जो होती है लोअर जुडिशरी की और जो इंडियन जुडिशरी जुडिशियल सर्विस एग्जाम होता है ये यूपीएससी को कंडक्ट कराना चाहिए इससे जो है हाई स्टैंडर्ड जो है मेंटेन रहेगा जुडिशरी का ये कह रहे हैं देखिए जुडिशरी की वैकेंसीज भी हमने देखा कितनी कितनी वैकेंसीज हैं लोअर जुडिशरी जो है आज भी जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है मार्जिनलाइज सोसाइटी यानी कि एस सी के लोग ज्यादा जो है रिप्रेजेंट नहीं करते जुडिशरी के अंदर तो ये बोल रहे हैं कि इन चीजों को चेंजेस लाने हैं तो एग्जाम जो है यूपीएससी को कंडक्ट कराना चाहिए लेकिन ये बोल रहे हैं कि देखिए आपकी ये बात ठीक है कि यूपीएससी जो एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होगी जुडिशियल सिस्टम इससे अच्छा हो जाएगा लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है ये बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें ये आपने देखिए एक कहते हैं देखिए एक बात ये कहते हैं कि देखिए हाई कोर्ट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो इसके अंदर जो है रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट सिस्टम बहुत स्लो होता है और बहुत ज्यादा वैकेंसीज क्रिएटेड हो गई हैं ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं है देखिए महाराष्ट्र का केस देते हैं बोल रहे हैं दो हजार जो है सेंक्शन पोस्ट है
ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं है यानी कि हर स्टेट में बुरा हाल नहीं है कुछ कुछ स्टेट में बुरा हाल है तो उसके लिए सॉल्यूशन यही है कि उस स्टेट गवर्नमेंट को जो है प्रेशराइज करना चाहिए इसके अलावा बताते हैं कि देखिए कुछ लोगों को ये लगता है कि यूपीएससी जो है यूपीएससी अगर एग्जाम लेगी तो एफिशियंट तरीके से एग्जाम होगा और जो इशूज हैं वो सारे क्रिएट हो जाएंगे वैकेंसी सारी भर जाएंगी ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है अगर आई के आप एग्जाम की देखें सिविल सर्विस के एग्जाम की बात देखें तो आज भी जो है बाईस परसेंट वैकेंसीज है सिविल सर्वेंट की पूरे इंडिया के अंदर आर्मी की बात करें तो ये कह रहे हैं करीबन सात हजार दो सौ अट्ठानवे तो करीबन तिहत्तर सौ ऑफिसर्स की आज भी कमी है तो कैसे आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम से रिक्रूटमेंट होगी तो वो अच्छी ही अच्छी होगी इसके बाद ये कहते हैं कि देखिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की आप बात करते हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी और वीमेन्स जो है प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर रही लेकिन ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं है स्टेट बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट जो है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है एस सी या वीमेन्स है इनको भी रिजर्वेशन देती है जबकि यूपीएससी तो कभी भी जो है वीमेन्स को रिजर्वेशन नहीं देती फाइनली ये कहते हैं देखिए आर्टिकल 233 और 234 जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनमें पावर दी गई है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट को कि वो पूरा रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है जुडिशरी का वो चलाए ये कह रहे हैं लेकिन इमरजेंसी के टाइम भी गवर्नमेंट ने क्या किया पार्लियामेंट ने जो है आर्टिकल तीन को अमेंड किया और ये देखिए पूरा रेजोल्यूशन लेके आगे की दो तिहाई अगर मेजोरिटी मिलती है राज्यसभा के अंदर तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बना सक, बनाई जा सकती है लेकिन ये बोल रहे हैं देखिए इससे क्या होगा इससे सारी पावर जो है सेंटर के हाथ में आ जाएगी और जो है जैसे ही रेजोल्यूशन जिस दिन पास हो गया तो 233 और 234 जो आर्टिकल है जिसके अंदर सारी रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाईकोर्ट के पास है ये खत्म हो जाएगा और ये सारी पावर्स किसके पास आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ये पावर अपने हाथ में लेके यानी कि पूरा जो है प्रोसेस को चेंज कर सकता है तो ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है उसके बाद कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आएगी या नहीं आएगी तो इससे जो स्टेट लेजिस्लेटर है उनकी पावर बिल्कुल चली जाएगी ठीक है तो ये तीन चार तर्क देते हैं कि क्यों हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नहीं बनानी चाहिए देखिए क्यों बनानी चाहिए ये चीजें तो आप बता सकते हैं लेकिन क्यों नहीं बना बतानी बनानी चाहिए ये पॉइंट्स आपको इस आर्टिकल में मिल जाते हैं तो कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो आप सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं आज का ये हमारा लास्ट जो है आर्टिकल है सर्विलांस सिस्टम से ये बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने देखिए अभी एक नोटिफिकेशन लेके आए कि 10 जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो कोई भी डेटा है जो इंसान का किसी भी इंसान का डेटा है उसको इंटरसेप्ट कर सकती है मॉनिटर कर सकती है और डिक्रिप्ट कर सकती है कोई भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन है या नॉर्मल टेलीफोनिक डेटा है उसको ये कह रहे हैं इसके बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर काफी विवाद हुआ सिविल सोसाइटी भी इसके अगेंस्ट में आई ये बताते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है एक तरह से इंक्रीमेंटल सिस्टम है जो सर्विलांस आज हो रहा है यानी कि लोगों के ऊपर जो लोगों के जो है कॉल जो है ट्रांसक्रिप्ट गवर्नमेंट देख रही है या फिर उनको जो है ट्रैक कर रही है तो ये सर्विलांस जो सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक नहीं है ये इंक्रीमेंटल सिस्टम है और गवर्नमेंट जो है इससे जो लोगों की प्राइवेसी है उसके अगेंस्ट काम कर रही है ठीक है ये बताते हैं देखिए और क्या इश्यूज है ये गवर्नमेंट ने बोला है देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी 2009 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स है उसी के हिसाब से हम सर्विलांस कर रहे हैं लेकिन ये बोल रहे हैं कि देखिए पूरी चीजों को अगर देखा जाए कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से देखा जाए तो बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म लेके आने जो ये पूरा सर्विलांस सिस्टम है इसके अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है क्योंकि जो अभी का सर्विलांस जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग है कैसे देखिए बताते हैं कि दो स्टेट्यूट्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं इनकी दो चीजें हैं जिससे एक पूरा सर्विलांस सिस्टम चलता है पहला टेलीफोन का जो सर्विलांस होता है वो किसके अंडर आता है जो आपका एटीन का टेलीग्राफ एक्ट है या उसके रूल्स है सेकेंड कहते हैं जो अभी के इलेक्ट्रॉनिक जो है डेटा वो किसके तहत जाता है वो जो दो का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 थाउजेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड इट्स रूल जो ये है इसके 2000 में जो एक्ट आया था इसके अकॉर्डिंग चलता है तो देखिए एक ही चीज है सर्विलांस सिस्टम आप कर रहे हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग सिस्टम है आपका आप टेलीग्राफ एक्ट से भी जो है वो पावर मिल रही है आपको इन्फॉर्मेशन एक्ट से भी मिल रही है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से भी तो ये बहुत ही फ्लोज है इसके अंदर ये कह रहे हैं दोनों में सिमिलर ही चीज दी हुई है दोनों ही जो नाइनटीन नाइनटी सेवन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि अगर किसी का भी आप सर्विलांस करते हैं किसी भी इंसान की जो है पूरा डेटा आप कलेक्ट करते हैं तो उसमें कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की जो है अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी कम से कम तो ये बोल रहे दोनों चीज में वो चीज तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये फिर भी जो कंफ्यूजिंग और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये बताते थे कि तीन चीजों को हम करंट रिजीम को देखें तो तीन चीजें
पास जो रिजीम है ये पूरी वेग और एम्बिगुअस है यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है ये कह रहे हैं सेक्शन 69 की बात करें आईटी एक्ट का तो ये डायरेक्टली जो है आर्टिकल 19 आ, दो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया यानी कि कोई डिफाइंड दि, एक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं बनाया गया इसके बाद कहते हैं जो रिजीम है ये पूरी जो सर्विलांस रिजीम है बहुत ओपैक है कैसे ओपैक कैसे है कि जो है जो सर्विलांस सिस्टम है इसको जो है कहीं भी ये चीज पता नहीं होगी क्या लीगल स्टैंडर्ड्स है कैसे सर्विलांस कर रहे हैं किन किन चीजों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं किस बिहाफ पे कर रहे हैं देखिए गवर्नमेंट बोलती है कि प्राइवेसी और गवर्नमेंट बोलती है देखिए नेशनल सिक्योरिटी को खतरा रहता है हमारे यहाँ पे जो है टेररिज्म हो सकता है कोई भी ऐसा दंगे हो सकते हैं इन चीजों को रोकने के लिए हम जो है सर्विलांस सिस्टम चलाते हैं लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो हमारी प्राइवेसी है इसको ये चीज बहुत ज्यादा हट करती है और ये इससे ये पता चलता है कि प्राइवेसी जो है एब्सोल्यूट नहीं है प्राइवेसी के अंदर भी जो है कोई ना कोई ऐसे रूल लगा दिए जाते हैं जहां पर आपकी प्राइवेसी हर्ट होती है जैसे कि इस केस में देखने को मिला ये बोल रहे कि देखिए सर्विलांस सिस्टम में एक डिबेट है डिबेट ये नहीं है कि आप सर्विलांस करें या ना करें डिबेट ये है क्यों कर रहे हैं कब कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं किस लिए किसका ये सर्विलांस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये बताते हैं 2017 में देखिए जजमेंट आया था के एस पुट्टा स्वामी जजमेंट देखिए इसको याद रखिए ये जो राइट टू प्राइवेसी है इसको एक तरह से फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे बताया गया था और पूरा जो है इसके अंदर लॉज जो है डिफाइन किए गए थे कौन कौन से जो है कैसे प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट्स है ठीक है ये बता रहे हैं इस जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का पुट्टा स्वामी वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया दो में इसके अंदर जो है पूरा इश्यूज जो है इसको अच्छे से डिस्कस किया गया था हाउ वेन और वट लेकिन ये जो है इनको जो है गवर्नमेंट नहीं मानती और गवर्नमेंट इस हिसाब से काम नहीं कर रही है अभी जो इंडिया का जो ब्यूरोक्रेट जो पूरा सर्विलांस सिस्टम वो ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर है वेगनेस है और ओपेसिटी है कोई भी ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर नहीं है कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है ये बोल रहे हैं होना क्या चाहिए सॉल्यूशन देखिए क्या दे रहे हैं एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए एक जो ताकि इन एजेंसी को पूरा जो है चेक कर सके कि क्या किन किन लोगों के सर्विलांस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उसके बाद एक जुडिशियल अथॉरिटी वे जो है इसके पास भी जो है यानी कि जो है पूरा सर्विलांस की रिक्वेस्ट है वो इसके पास जानी चाहिए जुडिशरी डिसाइड करे कि हाँ इस इंसान का जो है सर्विलांस uh, करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके अलावा बताते हैं कि जिसका सर्विलांस कर रहे हैं जिसके ऊपर आप जो है जांच बैठा रहे हैं इसका जो डेटा इंटरसेप्ट कर रहे हैं उसके लिए एक लॉयर भी गठित होना चाहिए हाँ उस बंदे को चाहे ना पता हो लेकिन एक उसके बिहाफ पे एक लॉयर भी होना चाहिए जो पूरा इसको देख सके और बाद में उस चीज समझा सके कि हाँ ये चीज ठीक थी या नहीं थी इसके अलावा बताते हैं देखिए सिटीजन एक इनिशिएटिव भी लेके आना चाहिए जैसे कि इंडियन प्राइवी प्राइवेसी कोड जो है वो लेके आने की कोशिश की जा रही है उसको भी लाना चाहिए ताकि जो लोगों की प्राइवेसी है उसको भी देखा जाए कहाँ कहाँ पे प्राइवेसी है उसको हट नहीं करना चाहिए किस केसेज में आप प्राइवेसी को हट कर सकते हैं ठीक है तो ये बहुत जरूरी है एक सर्विलांस रिफॉर्म लाने की जरूरत है और पार्लियामेंट को जल्द से जल्द ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा तो देखिए इसमें आपको चीजें पता चली पुट्टा स्वामी जजमेंट के बारे में पता चला आई एक्ट के बारे में पता चला टेलीग्राफ एक्ट के बारे में पता चला कोई भी क्वेश्चन आता तो आप ये सब चीजें डालेंगे ना तो आपको जो है क्वेश्चन इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा राइट ये देखिए लास्ट आर्टिकल है आज का कि फेक न्यूज जो है उसको ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ नए रूल्स बनाए हैं क्या क्या बनाए हैं देखिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले देखिए व्हाट्सएप फेसबुक या ट्विटर पे कोई भी चीज जो ओरिजिनेट होती है सबसे पहला तो जो है इसको ट्रैक किया जाए किसने ओरिजिनेट की है कोई भी ऐसी गलत चीज है अनलॉफुल चीज है जो लो के अगेंस्ट है अगर वो कुछ ओरिजिनेट की जाती है तो किसने किए एक तो ये आना चाहिए डेटा ताकि उसको जो है पकड़ा जा सके बेहतर घंटे के अंदर गवर्नमेंट एजेंसी को ये चीज देख लेनी है कि ये चीज गलत है और उसको जो है नोटिफाई करके उस चीज को हटवा देना है 24 घंटे के अंदर जो है नोटिफाई करना है कि अनलाफुल एक्ट है ठीक है उसको नोटिफिकेशन बेहतर घंटे में उस चीज को हटवा भी देना है उसके बाद जो है ऑटोमेटिक टूल्स भी इस तरह के जो है आइडेंटिफाई करने की जरूरत है डिप्लॉय करने की जरूरत है जो अनलॉफुल कंटेंट है उनको वो खुद बे खुद हटा दे और इसके बाद कहने की अगर इस तरह की कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है अनलॉफुल जो है आ, कुछ डेटा डालता है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ट्विटर पे तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए और उसको जो है एक्शन जो है कौन लेगा उसके जो साइबर सिक्योरिटी टीम होगी या इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है वो ठीक है तो ये सब चीजें बोल रहे हैं कि और इसके अंदर देखिए कुछ और चीजें भी कर दिए जो आपका डेटा होगा ये किसने जो है डेटा जो है भेजा था तो ये सब डिटेल जो है ये 180 दिन तक जो है इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा पहले जो इन्वेस्टिगेशन कब तक हो सकती थी नब्बे दिन के अंदर अब एक दिन के अंदर भी जो है जो है इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है राइट चलिए फिर आज के लिए